এখন যে অঙ্কটা দেখতেছেন এই অঙ্কর সাথে আসলে অনেক স্মৃতি জড়িত ঠিক আছে তো সেই স্মৃতিটা পরে বলতেছি আগে অঙ্কটা করে ফেলে আসেন অঙ্কটা হ্যাঁ অঙ্কটা এটা ইকুয়াল টু এটা প্রমাণ করতে বলছে আপনার লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড প্রমাণ করতে বলছে তো আমরা যদি লেফট হ্যান্ড সাইড ধরে কাজ করি আগে লেফট হ্যান্ড সাইডটা উঠাই নি কত আছে সাইন ইনভার্স মাইনাস কস এক্স প্লাস সাইন ইনভার্স কস থ্রি এক্স ঠিক আছে এখন আসেন এখন এই লাইনটা আমি আগে লিখি ঠিক আছে পরে আপনাদেরকে বোঝাই দিচ্ছি সাইন ইনভার্স সাইন মাইনাস পাই বাই টু মাইনাস এক্স প্লাস সাইন ইনভার্স সাইন পাই মাইনাস থ্রি এক্স ঠিক আছে পাই বাই টু মাইনাস থ্রি এক্স তো দেখেন একটা লাইন শুধু একটা লাইন এখন এ লাইন সমান যে এ লাইন লেখা যায় সেটা কিভাবে লেখা যায় আমি আপনাকে বলতেছি দেখেন এটারে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তো প্রথমে দেখেন এই যে সাইন সাইনের সাথে যদি প্রথম দিকে যখন সূত্র পড়াই তখন লিখছিলাম সাইন মাইনাস থিটা ইকুয়াল টু কি লেখা যায় মাইনাস সাইন থিটা তার মানে এই জিনিসটাকে এভাবে লেখা যায় এই জিনিসটাকে এভাবে লেখা যায় মাইনাস সাইন পাই বাই টু মাইনাস এক্স এভাবে লেখা যায় ঠিক আছে মাইনাসটা কোথা আছে সামনে এখন কথা হলো এই জায়গায় দেখেন এই জায়গায় কত নাইনটি তো মাইনাস সাইন নাইনটি এখন যদি আমি সাইনের সাথে সরাসরি যেইটুকু বাদ দিয়ে যদি ওটা লিখতে চাই তাহলে কি করতে হয় নাইনটি মানে নাইনটির সাথে কত আছে ওয়ান তাহলে বিজোর সাইনটা কি হয়ে যাবে কস হয়ে যাবে কস কত হয় এক্স ঠিক আছে আর এটা কি প্রথম কোয়ার্ডেন্ট মানে ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্ট ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্ট কি সবাই প্লাস এই জন্য দেখেন সর্বসাগরলে কত থাকলো মাইনাস কজ এক্স এই যে মাইনাস কজ এক্স রে আমি তাহলে কি করতে পারি এভাবেই লিখতে পারি মানে অঙ্কটার বিষয়টাই হলো এ জায়গায় যে এটারে এভাবে আপনাকে লিখতে হবে না হলে অঙ্ক মিলবে না সেমভাবে এখানেও দেখেন সাইন সাথে কত আছে নাইনটি মাইনাস থ্রি এক্স নাইনটি মানে কত সাথে ওয়ান বি জোর তাহলে সাইনটা কি হয়ে যাবে কস সাথে কত আসবে থ্রি এক্স ওকে এভাবে তো লেখা যায় ए लाइन टाइम माथाय रखते हैं तो एन ए लाइन जो लिखे फिलसन तक क्योंकि अपन अंक शेष देखें एन ये सैन इन बार सैन केटे जाए सैन इन बार सैन केटे जाए तो थे कत माइनस द्वारा जो गुण करी माइनस पाई बु माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस एखे कत है पाई बु माइनस कत थ्री एक्स पाई बु पाई बु काटा এখন দেখেন এক্স অর থেকে যদি মাইনাস থ্রি এক্স বাদ দিই কত হয় মাইনাস টু এক্স আর এটাই কিন্তু আমার রাইট হ্যান্ড সাইডে ছিল অঙ্কটা কয় লাইনের অঙ্ক এক লাইনের অঙ্ক ঠিক আছে এখন স্মৃতিটা বলি আমি যখন অ্যাডমিশনে ছিলাম আপনারা যদি অ্যাডমিশনে আসেন দেখতে পারবেন অ্যাডমিশনের খাতাটা এখনও আমার কাছে আসে ঠিক আছে তো প্রথমে মনে হয় ত্রিকোণ থেকে অঙ্ক চারশোর মতো অঙ্ক বাসাই করে লিখছিলাম তো এত অঙ্ক তো আসলে আপনারা তো যারা শর্ট কোর্স এরা তো বোঝে না এরা বেশি মাস্টারি করে বুঝছেন পণ্ডিতেরা আসলে সবসময় ডুয়েটে ধরা খাই আপনি ডুয়েটে অ্যাডমিশনে আসবেন পণ্ডিতই করবেন আপনার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে এটা কনফার্ম থাকেন তো পরে এগুলোতে অঙ্ক কমাইতে 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 পরে দুশোটার মতো অঙ্ক আপনার প্র্যাকটিস করছিলাম দুশোটার একটু কম হবে বা ফাইনালে অ্যাডমিশনের জন্য তো অঙ্ক করতে 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 আমার কাছে যেই অঙ্কগুলো একেবারে মানে টপ ইম্পর্টেন্ট মনে হয়তো সেগুলোর পাশে আমি ডুয়েট লিখে রাখতাম ঠিক আছে বীজগণিত বলেন ক্যালকুলাস বলেন তারপরে ত্রিকোণমিতি বলেন তো আলহামদুলিল্লাহ ওই সময় কমন না পাইলেও আমি এই যে বিগত পাঁচ ছয় বছরে দেখতেছি যে আমি ওই সময় যেই যে অঙ্কগুলো গুলার পাশে ডুয়েট লিখে রাখতাম ডুয়েট লিখে রাখতাম ডুয়েটে আসার মতো ইম্পর্টেন্ট মনে করতাম ওই অঙ্কগুলোই পর 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 মানে মানে ম্যাক্সিমাম অঙ্কগুলো কোনো না কোনো বছর অ্যাডমিশনে চলে আসতেছে ঠিক আছে এখনও যেগুলো আসেনি ইনশাল্লাহ চলে আসবে মনে হয় তো ঠিক এই রকম এই অঙ্কটার পেছনে এই অঙ্কটা মাত্র দুইটা লাইনের অঙ্ক এই অঙ্কটা আমি অ্যাডমিশনে যখন প্র্যাকটিস করি তখন এই জায়গার কাজটুকু দেখে আমার মাথায় একটা ইয়ে হয়েছিল যে অঙ্কটা খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্কটা আসতে পারে তো ওই সময় আমি অঙ্কর পাশে ডুয়েট লিখে রাখছিলাম ঠিক আছে যদিও আমার অ্যাডমিশনের সময় আসেনি এটা পনেরো কি ষোলো সালে ডুয়েট অ্যাডমিশনে এই অঙ্কটা কিন্তু আসছে তো মোটামুটি ধরেন বোঝা যায় অনেক কিছু আপনাদেরকে যেভাবে বলা হয় সেভাবে করেন ইনশাল্লাহ ভালো কিছুই হবে